ഹായ് കൂട്ടുകാരെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ക് ജെറ്റ് പ്രിൻ്റർ വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണും ജിമ്മി ധൈര്യമായിട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി പ്രിൻ്ററായ എച്ച് പിയുടെ ഡെസ്ക് ജെറ്റ് ഇങ്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന മോഡലാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൽ പ്രിൻറ്റ് ഫാക്സ് സ്കാൻ കോപ്പി വെബ് പ്രിൻറ്റിംഗ് വയർലെസ് പ്രിൻറ്റിംഗ് മൊബൈൽ പ്രിൻറ്റിംഗ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫീഡർ എങ്ങനെ എല്ലാവിധ സ്പെസിഫിക്കേഷനും അടങ്ങിയ ഒരു അടിപൊളി മോഡലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി സർക്കിളായിട്ട് കമ്പനി പറയുന്നത് ആയിരം പ്രിൻറ്റ് പെർ മന്ത് എന്നാണ് കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പേജ് വരെയാണെങ്കിലും ആയിരം പ്രിൻറ്റ് വരെ ഉള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നു വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മോഡലാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റർ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്നത് ബ്ലാക്ക് ഒരു മിനിറ്റിൽ ഒമ്പത് പ്രിൻറ്റും കളർ ഒരു മിനിറ്റിൽ ആറ് പ്രിൻറ്റും എടുക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് എങ്കിലും പ്രിൻറ്റ് സ്പീഡ് എന്നത് നമ്മളെടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രിൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പിക്ചർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെടുക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ആണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡിലും ആ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഒന്ന് കിലോഗ്രാം മാത്രം ഭാരമുള്ള ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഡിമെൻഷൻ എന്നത് വിഡ്ത്ത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി എട്ട് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കിനി പ്രിൻ്ററിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പുറകുവശത്തായി കാണുന്ന ഈ ആദ്യത്തെ പോർട്ട് യു എസ് ബി കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പ്രിൻ്ററിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു എസ് ബി കേബിൾ ഈ പോർട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷമുള്ളത് ഫാക്സ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടെലിഫോൺ കേബിൾ നമുക്ക് ഈ പോർട്ടിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷമുള്ളത് പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സോക്കറ്റാണ് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റർ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ മോഡലിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ എന്നത് ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഡി പി ഐ കളർ ആണെങ്കിൽ അപ് ടു നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇൻറ്റു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വരെ നമുക്കതിൽ ലഭിക്കും ഓക്കെ ആദ്യമായി നമുക്കിതിൻ്റെ പവർ കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനുശേഷം ഈ പവർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്റർ ഓൺ ചെയ്യാം ഇതിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ടച്ച് മോണോ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിലെ സെറ്റിംഗ്സ് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ചെറുതാക്കാനും വലുതാക്കാനും കഴിയുന്ന ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം മുതൽ നാല് നാനൂറ് ശതമാനം വരെ ഇതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ കോപ്പി റെസൊല്യൂഷൻ എന്നത് അറുന്നൂറ് ഇൻറ്റു മുന്നൂറ് ഡി പി ഐ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് ഈ പ്രിൻ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇങ്ക് കാരറ്റ് ഏതാണെന്നും അത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത് എന്നും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് മുൻഭാഗത്തെ ഈ ഒരു ഡോർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഡോറിൻ്റെ വലതുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഇങ്ക് കാരറ്റിൻ്റെ നമ്പർ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന ആ ഒരു നമ്പർ ബ്ലാക്കും കളറും സെയിം നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു നമ്പർ കാണുന്നത് ഈ ഒരു നമ്പർ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ കാരേജ് ഇടുന്ന ആ ഒരു കാരേജ് പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഈ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് പവർ കേബിൾ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റർ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാരേജ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് കാണാം അതിനുശേഷം അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് എന്ന ബ്ലാക്ക് കാരേജ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ വലത് വശത്തായിട്ട് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം മുൻവശത്തായി വരുന്ന രീതിയിൽ അതിനകത്തേക്ക് വെച്ച് ചെറിയതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അതിൻ്റെ താഴെ വന്ന ഒരു പിക്ചറിൽ ഡോറിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് ബ്ലാക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് കളർ എന്ന് അതിൻ്
അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കളർ ഈ രണ്ട് കാരജുകളാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് ബ്ലാക്ക് എന്ന ഈ കാരജിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി അറുപത് പേജ് വരെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിരണ്ട് കളർ എന്ന ഈ കാരജിൽ നിന്നും അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഇരുന്നൂറ് പ്രിൻ്റ് വരെ നമുക്ക് ലഭിക്കും പ്രിൻറ്റിൻ്റെ എണ്ണവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വ്യത്യാസം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കാരജിൻ്റെ കാർട്ടൂണിൻ്റെ പുറകുവശത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കലും എക്സ്പയറി ആയ ഒരു കാരജ് നമ്മൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം അത് ഇങ്ക് ഉണങ്ങിപ്പോവാനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ കളറിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയിൽ മാറ്റം വരാനും വളരെയേറെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണുന്ന ഈ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇടതുവശത്തേക്കും വലതുവശത്തേക്കും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പ്രിൻ്ററിൽ എ ഫോർ സൈസ് വരെയുള്ള എ ഫോർ ബി ഫൈവ് എ സിക്സ് എൻവലപ്പ് എന്നിങ്ങനെ പ്ലെയിൻ പേപ്പറുകളും ഇങ്ക് ജെറ്റ് ഫോട്ടോ പേപ്പറുകളും ഉപയോഗിക്കാം അറുപത് ഗ്രാം മുതൽ തൊണ്ണൂറ് ഗ്രാം വരെയുള്ള നോർമൽ പേപ്പറുകളും മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെയുള്ള ഫോട്ടോ പേപ്പറുകളും നമുക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാനാണെങ്കിൽ കോപ്പി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് കളർ എന്ന ഒരു ടച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അതിൻ്റെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോപ്പി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വന്ന് നമുക്ക് എത്ര കോപ്പിയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ എത്രയാണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അത്രയും കോപ്പി നമുക്ക് ഒരേ സമയം ലഭിക്കുന്നതാണ് കോപ്പി ഫയൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും എല്ലാർ ചെയ്യാനുമുള്ള ഓപ്ഷനുകളും ഈ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ പ്രിൻ്ററിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഈ ഫ്ലാറ്റ് ബെഡ് ഈ ഗ്ലാസിന് മുകളിൽ വെച്ച് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡറിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഷീറ്റ് വരെ ഈ ഒരു ഫ്ലാ ഗ്ലാസിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ പേജ് മാത്രമാണ് വൺ ബൈ വണ്ണായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫോട്ടോ കോപ്പി ആണെങ്കിലും സ്കാനിങ് ആണെങ്കിലും എങ്കിൽ എ ഡി എഫിലാണെങ്കിൽ ഫീഡറിലാണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഷീറ്റ് വരെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും അത് കോപ്പി ആണെങ്കിലും സ്കാൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വഴി ഒരേ സമയം ആ അത്രയും പേജ് നമുക്ക് അതിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്കാനിങ് ഫോട്ടോ കോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഈ ഒരു ഫീഡർ വഴി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോ കോപ്പി എടുക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ കാണിക്കാം ഫീഡറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഡോ ഉള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബ്ലാങ്ക് പേപ്പർ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേപ്പർ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ട്രൈ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ട്രൈയിൽ അറുപത് ഷീറ്റ് വരെ ഒരേ സമയം നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എ ഫോ എ ഫോർ ഷീറ്റാണ് ഇതിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിലെ ക്ലിപ്പ് വഴി അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേപ്പർ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഈ പ്രിൻ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെഡിയാക്കാം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഈ ഒരു ട്രയിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് മാക്സിമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഷീറ്റ് വരെ വന്ന് നിൽക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫീഡറിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെയും സൈസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഉള്ള ഭാഗം മുകളിലേക്കായിട്ടാണ് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കോപ്പി സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിറ്റിൽ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഏഴ് കോപ്പിയും കളർ
ഒരേ സമയം ഇവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഫീഡറിൻ്റെ ആ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ വെച്ച് ഫീഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു പേപ്പർ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു പേജ് മാത്രമാണ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വെച്ച് കൊടുത്തത് ഒരു പക്ഷേ ഒന്നിലധികം പേ പേജ് മാക്സിമം മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഷീറ്റ് വരെ മുപ്പത്തഞ്ച് പേജ് വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഫീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എത്രയാണോ നമ്മൾ വെച്ചത് അത്രയും പേജ് വൺ ബൈ വൺ ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലായിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സ്കാൻ ആണെങ്കിൽ അത് കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയി എത്ര പേജാണോ അത്രയും പേജ് നമുക്ക് ഒരേ സമയം സ്കാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു മോഡലാണ് ഈ ഒരു ത്രീ എയ്റ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന മോഡൽ എല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുള്ളവർക്ക് കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കാം ഞാൻ റീപ്ലേ തരുന്നതാണ് എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് വേറൊരു പ്രിൻറ്ററിൻ്റെ റിവ്യൂമായി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ